रबर का एक तरह से बैलून दे रखा है और बैलून में हमने हीलियम गैस भर रखी और टेम्परेचर है थर्टी डिग्री सेल्सियस बैलून के बारे में कहा कि फुली एक्सपेंडेबल और इसमें कोई इसको एक्सपेंशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती हमने क्या किया कि इसका टेम्परेचर गैस का धीरे धीरे 30 डिग्री से बढ़ा करके 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो इस प्रोसेस में हमें कितना हीट इसको देना पड़ा यह हमें पता करना है इस बैलून को कितना हीट हमें देना पड़ा था कि इसके अंदर की जो गैस है इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो हम जान रहे हैं कि इस बैलून का टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ एक्सपांशन होगा एक्सपांशन होगा तो ये किसी बाहर का प्रेशर तो हर जगह पी एटमोस्फेरिक वो चेंज नहीं होगा तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके भीतर जो प्रेशर है वो पी एटमोस्फेरिक के बराबर रहेगा तो ये एक तरह से आइसोबारिक एक्सपांशन की प्रोसेस होगी तो आइसोबारिक एक्सपांशन में डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है एनसीपी डेल्टा टी के बराबर होता है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल की बात करें तो एन बराबर टू दे रखते हैं तो यहाँ टू आ जाएगा अभी होता है एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर डेल्टा टी टू इंटू थ्री बाई टू प्लस वन आर की जगह हमने दे रखा है एट पॉइंट थ्री और डेल्टा टी यहाँ पर पांच डिग्री का चेंज आ रहा है इसको सॉल्व करने से डेल्टा क्यू लगभग दो सौ आठ जून के बराबर आ जाएगा क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर डी हो ठीक है